Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss Hindu analysis of the important articles and editorial. So, I will discuss the Hindu analysis of the Hindu analysis of the Hindu important articles and editorial. So, I will the first article. So, I will discuss the first article. India will notice the first article. Pakistan is the Indus Treaty. The Indus Water Treaty is the Indus Water Treaty. The fact is the fact that the fact is the fact that the Islamabad approaches court arbitration in the Hague, raising the concern over the hydropower project in JK, Jammu and Kashmir. Indian officials say it is against the free existing channel dispute resolution. So, India notice court is the Islamabad and Pakistan. Now, we have a hydropower project in the Jarek Tartidula, Jammu and Kashmir, Adrubudavagana ICJ, International Court of Justice, approach Madidare. Bartha the Adikarigal and Eltrandre. Now, Hale the dispute resolution mechanism in Idala, Adru Prakara Hokbikitu, Badala Gurana Pandre, direct Agi International Court of Justice, Giro approach Madidaranta, Eltrandre. So, three Yenidu dispute resolution mechanism Mathe, Yenidu Indus Water Resolution Treaty Mathe. Any do Indus Andre Sindhu Nadia on the open the Enu Idrubakana and Apandre Salpa Tilkomando Ameli article and analyze Martha Hogana. So, first of all, notary Sindhu Nadi in open the Idella is Sindhu Nadi and Apandre what to Arun Adigalite. So, first and Apandre Indus, Jelam, Chanab, Ravi, Bias Mate, Sutlas. You are what to Nadigalibe. You are on a digal and Apandre Sindhu Nadigalu, Atwa Sindhu Nadia, Upanadigalu, Sindhu Nadi Matia, Upanadigal Estapandre, what to Arun Adigalibe. So, this is the west flowing and the west flowing and the western river. And the other one is the Indus, Zelam, and the Chanam. This is the Pashimana Nadigal and the Navo divide. This is the Pashimana Nadigal and the Kardre. Chanab Ravi Ravi Sutlej Mate Bias Nadi and the other one is the Kardre. The poor one is the Kardre. So, first of all, we have the Pashimana Nadigal and the Pandre. Indus, Zelam, and the Chanabanta Karibodu, Atwa IC Janta Karkuri, International Court of Justice in Nimke, Isagate. Ade Tarnagi Muru Purva Nadigal Avda Pandre, Ravi, Bias, Mate, Sutlej. You Muru and Apandre, Purva, Nadigalaki. So, Ivana Pandre, Yelli Hutta Andre, Tibetian Ali Hutta, especially notary, Manaxa Sarovare in Idel, Ali and Apandre, Sindhu Nadia Ugamagate, Ilinda Idena Agata Pandre, Tibet Mulaka Hardu. Himalaya and Mulaka Hardi then upon the Pakistan on a seri. Last year, when upon the Elana Diglu one Kade Kudi, E. Karachi, Dakshina Baga can upon the Arbi Samudrona, Serta Web. So, you the Elia Arbi Samudrona Serta upon the Karachi, Dakshina Baga Kivan upon the Arbi Samudrona, Serta Web. So, Nimigotu, Hatomatura and Alva Tildrogo and upon the Baratamate, Pakistan under the Nagatan, one day they shag it. Ili Aude Tarna and then upon the border lack and the Erudukuda, one day they seek a sterida. Hakalagidwatwa, one day the Shikesirdanta, on the reasons I get what Pradesh Kalagitu. So three Hatomatura and Alva Teltra Lena Pandranamke, Sotantra Borte. Is Sotantra Banmel and Agatandra and Migotu Namadesha Ibagat, Vondu Baka, Baratan Tadre, Inundu Baga and Agata Pandre, Pakistan Agate. Abaga Nutri, Sindhu Nadia, Niru Hanchike and Agatala, Adu Yerdu Baga Agatanta Heltre. Aliver Vena Pandre, Sindhu Nadia Nir Hanchike, Yaudetanan and Migana Pandre, Samasirilla, Hatomatura and Alva Teltra, Desha Ibagad Melena Pandre. Sindhu Nadia Niru Hanchike, Eredu Baga Kalagatanta, Heltare. So, E. Niru Hanchike Admel and Agatha Pandre, Ibru Kodana Pandre, Sindhu Nirina Avashka Terate, Bartaku Irutemate, Pakistan Kurate. So, Haga gave Rain Martha Pandre, Eredu Saidu, E. Sindhu Nadia Mele Atwa, Sindhu Nadia Upan Nadigala Melena Pandre, depend Agatha, especially in Apandre, Krushi Mada the Kena Pandre, Sindhu Nadia Melena Ru, depend Agatha. Amal and Martha Pandre, Bartamate, Pakistan or Kutkondo, Hatamatur and Alva Tentral and Apandre, Undu equation Atwa Undu and Apandre, Undu factic assigned Martha. On the open the birthday, I open the essay and upon the inter dominant accord and the caritare. I open the essay and the inter dominant accord and the caritare. Atwa inter dominant open the even the open the prakar and notary. Barata in Idela Idena Pandre, Pakistan can murder than the near Kodadu. One the worship put near her sodu. You ran upon the Pakistan or worship Kester near her sidra, other million martha upon the Barata ke Hanavana or Gavane Martha. Andre. This is the barter system. If you have a barter system, you can get a barter system. You can get a barter system. You can get a barter system. You can get a 
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನ ತುಂಬೋದು ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತಾಟಗಳಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋನಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಫಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ದೇಶದ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತವ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇದೇನ್ ವಿವಾದ ಇದೆ ನದಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನದಿ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದವನ್ನ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತರವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೇನ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತರವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಇಲಿಫ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಆಗಿನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿಫ್ ಅನ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಪ್ಪಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಹರಿಯುವಂತ ನದಿಗಳಾದಂತ ಇಂಡಸ್ ಜೇಲಂ ಜನಾಬ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ನದಿಗಳನ್ನ ಅನ್ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ ಜೇಲಂ ಮತ್ತೆ ಚನಾಬ್ ನದಿಗಳು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಬಾಳ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ನೀರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಾಟರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ ಜೀಲ ಮತ್ತೆ ಚನಾಬ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ರಿಯ ಎನೆಕ್ಸರ್ ತ್ರೀ ದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀ ದ ಎನೆಕ್ಸರ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಎನೆಕ್ಸರ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಈ ನೀರನ್ನ ಕೃಷಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎನೆಕ್ಸರ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಆನ್ ರಿವರ್ ರನ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ರನ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ರನ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರನ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ ನದಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜೇಲಂ ನದಿ ಮೇಲೆ ಚನಾಬ್ ನದಿ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಭಾರತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ ಚನಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಜೇಲಂ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್
ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ವಿವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಿವಾದವನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿವಾದಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಡೆದವ್ರು ಕೂತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲೂ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಇವು ಈಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೀವು ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನ್ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಏನು ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಬ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಇರುವಂತ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಈ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪ
ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಲಕೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಳಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಳಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಏನು ಅಥವಾ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಎಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲದಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ ಮೂರು ಅರವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅರವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೃಷಿಯ ನೀರಾವರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಟರ್ ಡೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ ಥೀಮ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಯಾವುದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕಾಣದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಣ ಕಾಣುವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ವಿಸಿಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟ ಏನು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವಾಟರ್ ಡೇದ ಥೀಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತರ್ಜಲ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಳಕೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬಳಕೆ
ರಿವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗಂಗಾ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗಂಗಾ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇವ್ರನ್ನೂ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಡಾಟಾ ಸಿಗಲ್ಲ ಈಗ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಜನಶಕ್ತಿ ಅಭಿಯಾನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಕಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಂತ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಹಿಡ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಏನು ಉಪಯೋಗಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅಕ್ವಿಫೈಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎರಡು ಗೋಲ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ನೀರನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತ
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಗಳಿದೆ ಯಾವ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಅಂತನು ಕೂಡ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೆವಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಂತರ್ಜಲ ಇತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಾಟಾ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ಭಾಗ ಆಗ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಈ ತರದ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ತಗೋತೀರಿ ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಸರ್ವೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಸರ್ವೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಈಗ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಏನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಂಥ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂರಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭದ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಗಾಲನೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾಹನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರನ್ನ ಬಳಸೋದೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿದೆ ಈ ತರದ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ನಾವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಗುರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಆತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಲ್ ಭೂಜಲ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಅಕ್ಯುಫೈರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ